ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചികാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണോ അല്ലേ ഇത് കപ്പയാണ് അതും വെറുതെ വേവിച്ച കപ്പയല്ല തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വളിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കപ്പയും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണിത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ക പാൽക്കപ്പയും ഈ ഉള്ളിയും മുളക് ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ കപ്പയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം ഒരുപാട് വേവാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇതിപ്പം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വെള്ളം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കപ്പ പകുതിയോളം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റി വറ്റി കപ്പി നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഓഫ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതും കറക്റ്റ് സെറ്റാവും ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പും പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ അര കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായത് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടി കുറുകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള പാൽക്കപ്പ ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി കുറുക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ കപ്പനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് താളിപ്പ് ചേർക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കുക ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ കടുക് മാത്രം എടുത്തിട്ടിട്ടുള്ളൂ കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര അധികം എടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് താളി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം താളിപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഈ കപ്പ മൂടി വയ്ക്കുക എന്നാൽ ആ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ കപ്പയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കനുണ്ട് എല്ലാ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ അക്ഷണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് മാത്രം മുളക് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി
നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് താളിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഉണക്കമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കിത് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിയും മുളകിലാണ് ഈ ചിക്ക ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കരിയാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ അല്ലിയും കൂടി ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലി മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ആ മുളക് മാത്രം ഇട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഉള്ളിയും മുളകിൻ്റെ ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിട്ടും ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ വേറൊരു കുക്കിംഗ് നടപ്പുണ്ട് പാർവിൻ്റെ ആ കുട്ടി കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചൂടൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്ത ചട്ടിയാണത് ഒരു ബ്രഷും കൊണ്ട് വന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുളകും ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രം മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് എന്തായാലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പം ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രേവി ആയിട്ടൊന്ന് എടുക്കാം ഒരു വീണ്ടും ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആക്കണില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ടെല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആവശ്യമധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഗ്രേവി ടൈപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ പോലെയും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ